പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫ്രെയിമിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്തും ക്യാപിറ്റൽ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതേണ്ടത് വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ്ഡ് ഓൺ മണി വിഡ്രോൺ ബൈ ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് ഫോർ ദെയർ പേഴ്സണൽ യൂസ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ചാർജ്ഡ് ഓൺ ദ ഡ്രോയിങ്സ് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ എഗ്രിമെന്റ് എമങ് ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പാർട്ണേഴ്സ് അവരുടെ സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പിൻവലിക്കുന്ന എമൗണ്ടിന് ഒരു ബിസിനസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫ്രെയിമിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാർട്ണേഴ്സിൽ നിന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫ്രെയിമിന് കഴിയില്ല ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ കൺസിഡറിംഗ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്നാണോ പാർട്ണേഴ്സ് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്ന് മുതൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള പീരീഡിലേക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിന്റെ ജേണൽ എൻട്രികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം പ്രധാനമായും രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രികളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫ്രെയിമിന് ഒരു ഇൻകമാണ് അത് പാർട്ണേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണത് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കുറച്ച് വരികയും അത്രയും എമൗണ്ട് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫ്രെയിമിന് ഇൻകമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് പാർട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓർ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻകം ആയതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും എമൗണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത് ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രികളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം എമൗണ്ട് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ ആർ ഗിവൺ വിഡ്രോ ചെയ്ത എമൗണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മിസ്റ്റർ സുനിൽ വിഡ്രൂ റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഓൺ സെപ്റ്റംബർ വൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫ്രം ദ ഫേം ഫോർ ഹിസ് പേഴ്സണൽ യൂസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസസ് ഓൺ ഡിസംബർ തേർട്ടി വൺ എവരി ഇയർ സുനിൽ അയാളുടെ സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് വിഡ്രോ ചെയ്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പത്ത് ശതമാനമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷനാണ് എമൗണ്ട് ഇൻ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ടു ടൈം പീരീഡ് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ വിഡ്രോ ചെയ്തത് അതാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ
but amount and rate of interest are given. Withdrawal date question is available. Alla. Amount and rate are question is available. How do problem work out? The Example. Dhokka. Mr. Sunil withdrew rupees 12,000 during the year from the firm for his personal use. Interest rate 10%. Financial year closes on 31st December every year. If you have a withdrawal, you will be able to get the question available. It is assumed that the amount was withdrawn evenly throughout the year. If you have a particular date, you will be able to get the total amount of the withdrawal. We will be able to get the total assumption. We will be able to get the equation. Amount into rate of interest into time period. Equation same on. So it is assumed that the time period is 6 months. R mass at the interest on calculate another. So, this so, is the date to provide the problem. We will solve the time period. So, the time period is 6 by 12. That's why we will do interest on drawings is equal to. 12,000 and drawings amount into 10 by 100 and interest rate into 6 by 12 is equal to 600. This is the problem work out. Next circumstance. Different amount withdrawn at different interval. In a financial year, the amount of the amount of withdrawal is the amount of the amount of in this case, we will use this method as product method. The interest may be calculated with the help of product method. For example, we will show you. Manu and Ali are partners in a firm sharing profits and losses equally. Ali will do the following amounts from the firm for his personal use during 2015. Two partners in Manu and Ali. Ali is in the business of the firm. Withdraw jadi itu lada, adain de detail sana tanya parah ini nada. Januari orang di edi, airan dua belas withdraw jadi itu nanda. April orang di edi, nala airan dua belas. September orang di edi, ayah airan dua belas. December orang di edi, pada ni airan dua belas um, ali withdraw jadi itu nanda. Calculate interest on drawings if the rate of interest to be charged is ten percent. Pati seramana interest rate. And the books are closed on December 31 every year. All of us are financially closed in December 31. This problem we solve in two methods. One is the drawings of the interest of the interest. The interest of the interest is all totally important. This partner is the interest on drawings. The second method is the product method. The two methods we work this problem in two methods. Adiam, orang orang amount ini pun pertegam pertegam interest calculate ini na method ana follow je ini nada. Anggane berumbo, Januari orang di ini ana first withdraw ini beri nada, seven thousand. Januari orang di model, December mukatun beri ella, orang satu tahun ke interest ana adiam calculate ini nada. Anggane calculation nama kuno ka, seven thousand into ten by hundred, sekal tu seven hundred. Ida ana adit te Drawings in the interest we are another then done down with the drawings April on the idea the April on the model December put on the way on the the mass and around with another but an interest to calculate the end of the 4,000 into 10 by 100 into 9 by 12 but you are so take over in the law on the mass the interest on a calculate another is equal to 300 moon on the drawings is September on the nana 5,000 September, October, November, December. Nari masa tu interest anak calculate ni anda. Anggane berumbo 5000 into 10 by 100 into 4 by 12. Sikit tu 166.67. Then last drawings tu berenda December orang ni. December orang ni na withdraw cedoh ni nyal. Oru masa tu interest anak berenda. 10000 into 10 by 100 into 1 by 12. Sikit tu 83.33. Anda orang orang amount ini, pertegam pertegam interest kita calculate itu, adanya total amount itu adalah 1,250. Ini ide problem, 
പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കണം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് മൂന്ന് കോളങ്ങളാണുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഫസ്റ്റ് കോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് സെക്കൻഡ് കോളം പീരിയഡ് ഇൻ മന്ത്സ് തേർഡ് കോളം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓരോന്നും ഓരോന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എമൗണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് പീരിയഡ് ഇൻ മന്ത്സ് ഈ എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തത് മുതൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എത്ര മാസങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളുണ്ട് ദൻ ഇനി കാണേണ്ടത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇയർ പ്രൊഡക്റ്റ് മീൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദ എമൗണ്ട് വിത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് പീരിയഡ് ഈ ഡ്രോയിങ്സ് എമൗണ്ടിനെ അതിൻ്റെ പീരിയഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ഫോർ തൗസൻഡ് വിഡ്രോ ചെയ്തത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് നയൻ മന്ത്സ് ആണ് വരുന്നത് വിഡ്രോ ചെയ്തത് മുതൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഒമ്പത് മാസങ്ങളാണ് വരുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് തേർഡ് ഡ്രോയിങ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ നാല് മാസം ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദൻ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിസംബർ ഒന്നിന് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാസമാണ് വരുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇനി നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ടോട്ടൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനിയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ടോട്ടൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ടോട്ടൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണേണ്ടത് ഒരു മാസത്തേക്കാണ് ഇവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ ഓരോ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തപ്പോഴും കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡിലെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടൈം പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഡ്രോവൽ ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഓരോ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെയും വിഡ്രോ ചെയ്ത ഡേറ്റ് മുതൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എത്ര മാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അതിനുശേഷം മൾട്ടിപ്ലൈ ദ പീരിയഡ് സോ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ ഡ്രോയിങ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ദെൻ ആഡ് അപ്പ് ദ വേരിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ദെൻ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതി അതിനുശേഷം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ വൺ മന്ത് ഓൺ ദ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് റേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന റേറ്റ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ ജയൻ ലെൻഡറികൾ എന്താണ് ദെൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് വിഡ്രോവലും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്